నిన్న ఫైనాన్స్ బిల్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అసెంబ్లీ సెషన్ నడుస్తూ ఉంది కానీ ట్రెజరీ బెంచెస్ అంటే రూలింగ్ పార్టీ ఎన్డిఏ అలయన్స్ ఎమ్మెల్యేలందరూ ఈరోజు అసెంబ్లీలో అందరూ వచ్చి సంతోషంగా కూర్చొని అసెంబ్లీ కలకల్లాడుతున్న విషయం మీకు అందరికీ తెలుసు కానీ పక్కన ఉండాల్సిన వైసీపీ ఎమ్మెల్యేలు కానీ మా హాఫ్ టికెట్ జగన్మోహన్ రెడ్డి కానీ అసెంబ్లీలో కనిపెట్టుంగ మేము ఒకటి అడుగుతున్నాం ఈరోజు వై జగన్మోహన్ రెడ్డి మన హాఫ్ టికెట్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అసెంబ్లీకి ఎందుకు రాడు వై షుడ్ హీ నాట్ కమ్ టు ది అసెంబ్లీ ఎందుకు రాకూడదు ఎందుకు రావాలి అనే విషయం మీద ఈరోజు ప్రెస్ మీట్ యా మొన్న ఎలక్షన్స్ లో వైసీపీ పార్టీకి జగన్మోహన్ రెడ్డికి థర్టీ నైన్ పాయింట్ త్రీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఓటింగ్ వచ్చింది థర్టీ నైన్ పాయింట్ త్రీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఓటింగ్ వచ్చింది గ్రేట్ మంచిదే ఎందుకంటే ఎప్పుడు కూడా ఒక పర్సెంటేజ్ గుడ్ పర్సెంటేజ్ ఆపోజిషన్ పార్టీకి వచ్చినా కూడా డెమోక్రసీ చాలా వైబ్రెంట్ గా ఉంటుంది డెమోక్రసీకి మంచిది ఒక వాయిస్ ఒక వాణి వినిపించేదానికి ప్రజలు రెండు సైడ్లు ఒక సైడ్ ని గెలిపిస్తారు ఒక సైడ్ ని కూడా ఓటింగ్ పర్సంటేజ్ పెంచుతారు దానివల్ల అసెంబ్లీలో చర్చల్లో మంచి చెడ్డ అన్ని కూడా బయటకు వస్తాయి కాబట్టి దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ఇండియన్ డెమోక్రసీ ఒక కోటి మంది ఒక కోటి ముప్పై రెండు లక్షల ఎనభై తొమ్మిది వేల నూట ముప్పై నాలుగు మంది వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఓటేశారు వైసీపీ పార్టీకి ఈరోజు మేము అడుగుతున్నాం జగన్మోహన్ రెడ్డి నీకు కోటి ముప్పై రెండు లక్షల మంది ఓటేసినప్పుడు నువ్వు ఎందుకు రావయ్యా అసెంబ్లీకి అని అడుగుతున్నాం ఏమి ఆ కోటి ముప్పై రెండు లక్షల మంది తప్పు చేశారా పొరపాటున నీలాంటి హాఫ్ టికెట్ గాడికి ఓటేశారా అనే పాయింట్ ఈరోజు ప్రజలు మాట్లాడుకుంటున్నారు ఎందుకు భయ్ ఎందుకు రా నాయన వీడి కోటేసాము ఈడి అసెంబ్లీకి రాడు మన గురించి పట్టించుకోడు ఈడేదో మన వాణి వినిపిస్తాడు అనుకుంటే ఈడు గాయపోయాడు అనే పరిస్థితుల్లో ఈ రోజు ప్రజలు నీకు ఓటేసిన ప్రజలు మాట్లాడుకుంటున్నారు అనే సంగతి జగన్మోహన్ రెడ్డి గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఎస్ పొరపాటును ఓటేశారా తెలియకుండా ఓటేశారా అనే అన్ని పక్కన పెడితే వాళ్ళ గురించి మిగతా రాష్ట్రంలో ఉండే ప్రజల గురించి వాళ్ల వాణి ఒకవేళ తెలుగుదేశం పార్టీ చంద్రబాబు నాయుడు ఏవైనా ఒక పొరపాటు చేసి ఉండొచ్చు ఆ పొరపాటుని మీరు అసెంబ్లీలో వినిపిస్తే మేము సరిదిద్దుకోవాల్సిన బాధ్యత చంద్రబాబు సిబి ఎన్డీఏ కూటమి మీద ఉందని కూడా నేను మనవి చేస్తుండా అదే డెమోక్రసీ ఎస్ ఈరోజు పోలవరం ఎన్నెన్నో ప్రాజెక్టులు వస్తున్నాయి కొత్త ఫ్యాక్టరీలు వస్తున్నాయి రోడ్లు రిపేర్ చేస్తున్నాం వీటి గురించి మంచి అసెంబ్లీకి వచ్చి మంచి సజెషన్స్ ఇండి చెప్పండి ఈ విధంగా చేస్తే ఇంకా బాగుంటుందని చెప్పండి వింటాం ఎలక్షన్స్ అయిపోయిన తర్వాత స్టేట్ డెవలప్మెంటే ముఖ్యం రాష్ట్రం ఏ విధంగా ముందుకు తీసుకోబోవాలనేదే ముఖ్యం మళ్ళీ ఎలక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు మనం మనం కొట్టుకుంటాం దట్స్ డిఫరెంట్ పొలిటికల్గా కానీ ఒక ఎలక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ ఎలక్షన్ రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత సిబిఎన్ గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత బీ అ పార్ట్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ ఈ ఈ ఈ ప్రభుత్వానికే అండ ఇవ్వండి అండదండలతో అందరం కలిసి పనిచేస్తాం అది వదిలేసి ఒక స్కీజోఫోనిక్ గా నువ్వు ఈరోజు అసెంబ్లీ బాయికాట్ చేస్తాం మేము ఈరోజు సింపుల్ పాయింట్ యా ఒక సింపుల్ పాయింట్ అడతా నీకు అపోజిషన్ లీడర్ స్టేటస్ ఇలేదు దానికని నేను రావటం లేదు అని అంటాడు అన్నాడు ఈరోజు నేను అడుగుతున్నా టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో నువ్వు ముఖ్యమంత్రి అయినప్పుడు నువ్వు చెప్పిన డైలాగ్ ఒకటి నేను గుర్తు చేస్తున్నా ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు తెలుగుదేశం పార్టీ ఐదు మంది నుంచి ఆరు మందిని ఎమ్మెల్యేలు నేను తీసేసుకుంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారికి అపోజిషన్ స్టేటస్ కూడా ఉండదు ఉండదు అని నువ్వు చెప్పిన మాట ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గుర్తు చేసుకోమంటున్నా ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నువ్వు మాట్లాడిన మాట హాఫ్ టికెట్ నువ్వు మర్చిపోవచ్చు మేం మర్చిపోలేం ఆ రోజు నువ్వు ఈ మాట అన్నప్పుడు ఈరోజు నీకు అపోజిషన్ లీడర్ ఇచ్చే అర్హత ఏముంది అసలు ఎందుకు ఇయ్యాలయ్యా ఎందుకు ఇయ్యాలి మీకు అపోజిషన్ లీడర్గా ఏ ఏ క్వాలిఫికేషన్ ఉందని ఇయ్యాలి 
చదువుకున్నావా సున్నా చదువుకున్నావా పదో క్లాస్ ఫెయిలు సరే సరే మా రాజశేఖర రెడ్డి బిడ్డ మా రాజశేఖర రెడ్డికి మా చంద్రబాబు నాయుడికి మంచి సంబంధాలు ఉన్నాయి అంటే పొలిటికల్గా వాళ్ళిద్దరూ ఎంత విరోధులో అసెంబ్లీ అయిన తర్వాత కానీ అంత స్నేహితులుగా ఉండేవాళ్ళు రాజకీయం అలానే ఉండాలి మన ఎవరం భద్రశత్రువులను కాదు ఎవరికి రాజకీయాల్లో ఎలక్షన్ ఉన్నప్పుడు ఎస్ మనం శత్రువులుగానే పోరాడతాం ఎలక్షన్ అయిన తర్వాత స్నేహితులుగా బంధువులుగా అన్ని విధాలుగా కలిసి మెలిసి రాష్ట్రం కోసం పనిచేస్తాం ఆ రోజు రాజశేఖర రెడ్డి ఉన్నప్పుడు ఈ విధంగా ఉండింది ఈ రాక్షసుడు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత జగన్మోహన్ రెడ్డి పూర్తిగా మార్చాడు ఈరోజు అసెంబ్లీకి రానంటున్నాడు ఈరోజు మేము అడుగుతున్నాం ఓకే నీకు ఈలేదు కాబట్టి అసలు మొట్టమొదటి తప్పు చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేసింది ఆ రోజు ఫస్ట్ అసెంబ్లీ సెషన్ లో నీ కార్ని గేటు నీ గేటు దగ్గర పెట్టాల్సిన కార్ని అసెంబ్లీ లోపలికి తీసుకొని వచ్చాడు చూడు ఆయన మంచిదనం అదే తప్పు అని మేము అంటున్నాం అదే మేము చేసిన పొరపాటు మిగతా ఎమ్మెల్యే లాగా కారు బయట పెట్టి నడుచుకొని వచ్చి నీ చేత ప్రమాణం స్వీకారం అందరి ప్రకారం క్యూలో చేయించుంటే బ్రహ్మాండంగా ఉండిండే కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారికి రాజశేఖర రెడ్డి మీద ఉండే మమకారంతో వాళ్ళ బిడ్డ కాబట్టి నీకు అంత గౌరవం ఇచ్చాడు అవసరం లేకపోయినా అని కూడా నేను మనవి చేస్తున్నా అవునా కాదా నిన్ను అసెంబ్లీ వరకు తీసుకురావాల్సిన పరిస్థితి ఉందా ఉందా లేదా కానీ దట్ ఈస్ ది రెస్పెక్ట్ దట్ యు గివ్ గివ్ అండ్ టేక్ అంట ద రెస్పెక్ట్ లో ఆ గివ్ అండ్ టేక్ అనే విషయానికి జగన్మోహన్ రెడ్డికి అర్థం కూడా తెలియదని కూడా నేను మనవి చేస్తా ఉన్నాను ఓకే ఇంకొక పాయింట్ వీళ్ళ గురించి వదిలేస్తామయ్యా ఈ హాఫ్ టికెట్ గురించి పక్కన పెడితే ఈ హాఫ్ టికెట్ కాకుండా ఇంకెంతమంది ఉన్నారు పది మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు ఈ పది మందికి వచ్చిన ఓట్లన్ని ఎనిమిది లక్షల తొంభై మూడు వేల మూడు వందల ముప్పై మూడు ఓట్లు ఈ పది మంది ఎమ్మెల్యేలకు ఇచ్చారు వచ్చినాయి ప్రజలు ఓట్లు వేశారు మీకు ఈరోజు మేము అడుగుతున్నాం సరే మీ క్యాండిడేట్కి అయితే బుద్ధి లేదు మీ జగన్మోహన్ రెడ్డికి రానన్నాడు మీకేమైందిరే ఆ ఎందుకు రారు మీరు మీకేమైంది ఈడ ఎనిమిది లక్షల మంది మీకు కాన్స్టిట్యున్సీలో ఓటేస్తే పట్టించుకోరా రారా వాళ్ళ వాణి వినిపిరా వాళ్ళకి ఏమైనా ఇబ్బందులు ఉంటే అసెంబ్లీలో చర్చించరా అసలు సిగ్గుందా అని అడుగుతున్నా ఈ పది మందికి అసలు సిగ్గుందిరే మీక ఎనిమిది లక్షల ఓట్లు మీకు ఇస్తే పక్కన బారేసేసి వాళ్ళ గురించి పట్టించుకోకుండా నాలరా మీకు అన్ని కావాలా అసెంబ్లీకి రారు గ్యాస్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రిసిటీ ఫ్రీ కేబుల్ ఫ్రీ ఇంటర్నెట్ ఫ్రీ ల్యాండ్లైన్ ఫోన్ ఫ్రీ మొబైల్ ఫోన్ ఫ్రీ పెట్రోల్ ఫ్రీ ఏసీ టికెట్ ఏసీ ఫస్ట్ క్లాస్ టికెట్ రే మీకు ఫ్రీ ఒక అటెండర్ ఒక పిఏ గన్ మెన్లు ఇంకా ఎన్నో మీకు ఉచితంగా వస్తున్నాయి జీతాలు ఎందుకు రే మీకు జీతాలు ఇవ్వాలా సిగ్గులా మీక పది మంది మీ పదకొండు మంది ఇంక్లూడింగ్ ఇయర్ జగన్మోహన్ రెడ్డి సిగ్గు లేకుండా ఈరోజు జీతం తీసుకుంటున్నాడు ఎందుకు తీసుకుంటారా మీరు అసెంబ్లీకి రాకపోతే సిగ్గులా ఎట తీసుకుంటారని మేము క్వశ్చన్ చేస్తున్నాం ఎలా తీసుకుంటారు మీరు జీతాలు ఎస్ మీరు నిజమైన మనుషులైతే మీరు మొగాళ్ళైతే హాఫ్ టికెట్ అండ్ బ్యాచ్ ఆలీబాబా పది దొంగలు ఈ ఆలీబాబా పది దొంగలు ఈ రోజే స్పీకర్కి లెటర్ పెట్టాలి మేము జీతాలు తీసుకోం మాకు ఏది ఉచితం వద్దు మాకు గన్మన్లు వద్దు మాకు కరెంట్ వద్దు మాకు గ్యాస్ వద్దు మాకు వంటోళ్ళు వద్దు మా ఆవిడే వంట చేస్తుంది అని చెప్పండి రా అది మొగతనం అన్నీ కావాలి నాయలారా గన్మన్లు కావాలా ఫ్రీ ఫుడ్ కావాలా ఏమన్నా అసెంబ్లీలో నుంచి సబ్సిడైజ్డ్ ఫుడ్ కూడా తెప్పించుకుంటారేమో ఫ్లాట్లకి మళ్ళీ మందులంట బాగా తాగేదను లివర్ టాబ్లెట్లు వేసుకునేది లివర్ ఫిఫ్టీ టూ ఆ లివర్ ఫిఫ్టీ టూ టాబ్లెట్లకు మాత్రం అసెంబ్లీ డబ్బులు కావాలా కానీ నాయలారా అసెంబ్లీకి రారు